Benvenuti e ritrovati appassionati di atletica, io sono Alessandro e questo è il primo di una serie di video dedicati esclusivamente alla storia degli 800 metri. Comunque non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Gli 800 metri sono la più corta delle gare di mezzo fondo ed è la prima gara che andiamo a scoprire senza l'utilizzo dei blocchi di partenza. In questa specialità gli atleti percorrono due giri interi della pista anche se nella storia non è sempre stato così come andremo poi a vedere. Per quanto riguarda la gara in sé, essa è fatta soltanto per la prima parte della competizione in corsia e poi successivamente ai 120 metri ci sono dei segnalatori posti a terra che indicheranno la possibilità agli atleti di poter correre nel bordo interno della pista, detto comunemente andare alla corda. Come per il resto delle gare atletiche, le prime gare non sono state fatte in metri ma in yard, infatti venivano utilizzate le 880 yard, circa 804 metri e 67 centimetri. Tuttavia questa gara era poco praticata all'inizio della storia dell'atletica poiché si preferiva gareggiare sulla distanza più comune del miglio, cioè circa 1,6 km. Per quanto riguarda i risultati sulle 880 yard abbiamo testimonianza di un risultato fatto nel 1871 con il risultato di 1 minuto 53 secondi e mezzo secondo. A quel tempo non si riuscivano a prendere tempi migliori rispetto al mezzo secondo. Tuttavia, detta di molti, questa gara era abbastanza avvantaggiata perché fatta con un leggero dislivello negativo e anche su strada, quindi è da prendere un po' con le pinze questo risultato. Per avere il primo tempo ufficiale sotto i 2 minuti, ovvero sotto i 120 secondi, dobbiamo attendere poco, perché già nel 1873 abbiamo in una gara ufficiale svolta su pista un risultato di 1 minuto 59 secondi e 3 quinti, quindi circa 1 minuto 59 e 6 decimi realizzato da uno studente di Cambridge, prestigiosa università britannica. Il nome di questo studente era A. L. Fellman. Negli anni successivi i tempi si abbassano molto rapidamente a causa della grande rivalità che c'era a livello sportivo tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti e per avere il primo record del mondo, anche se parlare di record del mondo è un po' non molto corretto perché a quel tempo non esistevano ancora le tabelle ufficiali con il record del mondo, però per capirci utilizziamo la dicitura record del mondo. Ed è stato realizzato nel 1895 a New York, in quella che era stata definita la gara del secolo, poiché vedeva la partenza dei migliori atleti sia degli Stati Uniti sia della Gran Bretagna. Ovviamente la gara disputata sono state le 880 yard e non gli 800 metri, quindi ricordatevi che è leggermente più lunga degli 800 metri. Il record fu realizzato dall'americano Charles Kilpatrick con il tempo di 1 minuto 53 secondi e 2 quinti. E prima di avere un atleta capace di superare questo primato bisognerà attendere addirittura 13 anni e se considerate che siamo agli albori dell'atletica è davvero un'infinità di tempo. Poi con il passare dei decenni è stato pian piano abbandonato il sistema di numerazione imperiale e si è passati a quello metrico. Tuttavia addirittura in certe competizioni ufficiali americane si sono continuate ad utilizzare gli 880 yard per moltissimo tempo. Addirittura per i campionati delle high school, l'equivalente delle nostre scuole superiori, sono stati utilizzati gli 880 yard fino al 1980. Per quanto riguarda la storia olimpica degli 800 metri è una competizione che è stata presente fin dalla primissima olimpiade di Atene del 1896. Però qua abbiamo già una curiosità perché la pista di Atene era di 333 metri, quindi gli atleti che hanno partecipato agli 800 metri non hanno svolto due giri ma leggermente di più. Inoltre questa pista era anche realizzata in cenere e aveva anche delle curve veramente molto strette quindi i tempi sono usciti incredibilmente alti. Basti pensare che a quell'epoca i migliori al mondo riuscivano a correre già intorno al minuto e 56. Tuttavia il miglior risultato cronometrato da Atene sono 2 minuti e 10 secondi, praticamente un'eternità. In questa Olimpiade particolarmente lenta, il primo vincitore olimpico è stato l'australiano 22enne Edwin Fleck, che per partecipare a queste Olimpiadi ha preso addirittura un mese di ferie. E qui oltre a partecipare agli 800 metri, ha partecipato anche ai 1500 metri, alla maratona e anche al tennis. Quindi ne parleremo in futuro anche durante il video dei 1500 metri. Ma questo è uno schema che si ripresenterà molto spesso nel corso di questo video, perché spesso gli atleti hanno partecipato sia agli 800 metri che ai 1500 metri. Poi le Olimpiadi successive, quelle di Parigi del 1900, come abbiamo già detto più volte nel corso di questa serie, la pista era in erba e misurava addirittura 500 metri, quindi in questa gara, al contrario di Atene, gli atleti hanno fatto meno di due giri. 
e qui in particolare il fatto che abbiamo la prima partecipazione olimpica di un atleta italiano tale Emilio Banfi che verrà eliminato in batteria e a livello tecnico in queste olimpiadi i tempi cominciano leggermente a migliorare tant'è che il vincitore realizza un tempo di 2 minuti 1 secondo quindi pian piano si comincia ad allineare il tempo delle olimpiadi con quello dei migliori al mondo a San Luis nel 1904 gli organizzatori decidono di non far disputare le batterie ma direttamente una finale con ben 13 atleti partecipanti Tuttavia il fatto di far partire così tanti atleti evidentemente in qualche modo ripaga il risultato. Infatti il tempo del vincitore arriva a 1 minuto e 56 che è l'americano Jim Lightbody. E a proposito di questo atleta, egli sarà anche il vincitore dei 1500 metri e dei 2590 metri siepi. Ne parleremo in futuro nel video dedicato alla storia delle siepi. Ai giochi della quarta olimpiade, cioè quelli di Londra del 1908, l'organizzazione non brilla di certo. Qui le batterie e la finale degli 800 metri vengono svolti in due giorni consecutivi, mentre nelle precedenti edizioni si aveva almeno un giorno di riposo tra le due gare. Però qui è di particolare rilievo il fatto che il vincitore, l'americano Mel Shepard, non si è fermato al traguardo, ma ha chiesto ai giudici di cronometrargli il tempo anche sulle 880 yard, cioè 4,67 m più avanti, perché lui voleva assolutamente battere il record mondiale di questa distanza, che in patria in America era molto più importante rispetto agli 800 metri. Tuttavia Mel Shepard non ce l'ha fatta a strappare il record mondiale di Charles Kilpatrick perché è arrivato a 1 minuto e 54 secondi, cioè 6 decimi troppo lento rispetto al record mondiale. E come abbiamo appena visto, spesso il vincitore degli 800 metri vince anche qualcos'altro. Infatti Mel Shepard poi vinse anche i 1500 metri e la staffetta olimpica. Una staffetta abbastanza strana perché era fatta da 800, 400, 200 e 200. Ed è interessante notare che pochi mesi prima Mel Shepard è stato scartato dalla polizia di New York perché è considerato di cuore debole e quindi inadatto al servizio. Nella finale è comunque da segnalare il secondo posto dell'italiano Emilio Lunghi che ha vinto la prima medaglia d'oro dell'atletica italiana alle Olimpiadi, ma di Lunghi ne parleremo approfonditamente in un video a parte. Arrivati a Stoccolma nel 1912 abbiamo finalmente il primo record ufficiale ratificato dalla IAF ovvero la federazione internazionale di atletica. Qui l'americano Ted Merritt riesce a fermare il cronometro a 1 minuto 59 secondi e 9 decimi, primo uomo nella storia a correre sotto i 112 secondi e anche lui come suo connazionale 4 anni prima decide di allungare un po' la gara per provare a strappare il record mondiale negli 880 yard e neanche lui riesce in questa impresa però almeno riesce a realizzare il nuovo primato nazionale su questa distanza. Ted Merritt è anche considerato uno dei primissimi mezzofondisti veloci, infatti pochi anni dopo nel 1916 riuscirà a conquistare anche il record mondiale dei 400 metri con il tempo di 47 secondi e 4 decimi e tale record venne infranto soltanto nel 1928. E qui a Stoccolma per quanto riguarda la gara in sé viene utilizzato un format ampiamente utilizzato anche in futuro, ovvero quello di tre turni, cioè la batteria, la semifinale e la finale. E per molto molto tempo non esisteranno i tempi di ripescaggio, quindi se in una competizione olimpica c'era scritto che passava soltanto il primo atleta, passava soltanto il primo atleta, gli altri si attaccavano al pipo. In realtà negli anni successivi a parte dei record mondiali non c'è niente di particolare da segnalare negli 800 metri. Nel 1928 abbiamo il francese Sera Martin che è il primo uomo a correre sotto i 111 secondi con un tempo di 1 minuto 50 e 6 decimi ma dopo 10 anni viene infranta anche la barriera dei 110 secondi grazie al britannico Sidney Wonderson che distrugge completamente il vecchio record di Sarah Martin abbassandolo di oltre un secondo fermando il cronometro a 1 minuto 48 secondi e 4 decimi la terza e ultima pietra miliare prima della seconda guerra mondiale è una proiezione nel futuro degli 800 metri perché il tedesco Rudolf Harbing realizza un mostruoso 1 minuto 46 secondi e 6 decimi e dopo poco più di un mese da questa prestazione, che tra l'altro è stata fatta a Milano, Harbing ne approfitta per prendersi anche il record nel mondo dei 400 metri con un tempo di 46 secondi netto. Poco dopo la seconda guerra mondiale vi fu un dominatore incontrastato negli 800 metri e sto parlando dell'americano Malvin Groston Winter, Winfield, Windfold, Winfall, ma... Perché non possono essere tutti italiani? Malvin Groston Winfield, detto semplicemente Mal, 
un esperto di atletica americano dell'epoca, che vabbè un pochettino di parte, però diamolo per buono, disse Mal è freddo e sicuro, capace di giostrare con somma abilità ogni avversario, di seguire qualsiasi andatura e di dare una parola decisiva in qualsiasi finale di gara. Quindi possiamo capire da queste parole che Mal era uno che tendeva ad andare molto veloce nell'ultima parte di gara. Infatti Mal Winfield sarà l'atleta capace di vincere i giochi olimpici sia a Londra nel 1948 sia ad Helsinki nel 1952. Tuttavia con il suo personale di 1 minuto 47 secondi e 9 decimi non riuscì mai a conquistare il record mondiale negli 800 metri, ma riuscì comunque nell'impresa di mettere la firma su quello delle 880 yard nel 1950 con il tempo di 1 minuto 49 secondi e 2 decimi, che probabilmente a lui interessava di più dato che era americano e che il sistema imperiale era ancora molto in voga all'epoca. Invece per avere un record mondiale sulla distanza noi più congeniale degli 800 metri dovremo attendere il 1955 grazie al belga Roger Moens, il primo uomo nella storia a compiere due giri di pista in meno di 106 secondi, infatti fermò il cronometro a 1 minuto 45 secondi e 7 decimi. In una gara in cui il secondo arrivato, il norvegese Audun Boiser, terminò sotto il vecchio record del mondo con 1 minuto 45 secondi e 9 decimi. Ma torniamo a Roger Moes. Era un belga di 25 anni che aveva iniziato a correre soltanto quando aveva 17 anni e durante i suoi allenamenti non sforava mai le due ore al giorno. Tuttavia non riuscì a partecipare ai giochi olimpici di Melbourne nel 1956 a causa di un infortunio però riuscì a prendere parte alle Olimpiadi di Roma del 60 dove purtroppo arrivò soltanto secondo. Particolare è il caso delle Olimpiadi di Roma perché cambia nuovamente il format della competizione. Qui viene aggiunta un'ulteriore fase negli 800 metri. Quindi si avrà il primo giorno di competizione in cui ci sono le batterie e quarti di finale, nella seconda giornata ci saranno le semifinali e infine ci sarà la finale, che tuttavia vede un ridotto numero di partecipanti rispetto ai format precedenti. Si passa così da 9 finalisti a soltanto 6. Il vincitore fu il neozelandese Peter Sneel, il quale si presentò a Roma con un personale modesto di 1 minuto 49 secondi e 2 decimi e se ne andò con l'oro olimpico e un personale di 1 minuto 46 secondi e 3 decimi. La sfida olimpica tra Roger Moes e Peter Sneel fu quasi uno scontro di tipologie diverse di allenamenti. Da una parte vi era Moens che prediligeva l'interval training, ovvero cambi di velocità che comprendono per esempio il fartlek con tratti veloci e tratti lenti, oppure le ripetute con recupero attivo che sono un po' più strutturate del fartlek. E inoltre non si allenava mai oltre le due ore al giorno. Dall'altra parte invece c'era Peter Sneel, che lo si vedeva davvero poco in pista. Lui preferiva correre su percorsi ondulati e collinari e preferiva inoltre la corsa prolungata allenandosi anche molte ore al giorno. Riusciva ad arrivare addirittura a correre 160 km a settimana, che non sono proprio la quantità di chilometri di una maratoneta, ma poco ci manca. E fu proprio grazie a questa incredibile resistenza che riuscì a reggere e gestire bene i quattro infiniti turni delle Olimpiadi di Roma, anche perché ha dovuto gareggiare quattro volte sugli 800 metri nell'arco di sole 53 ore. E due anni dopo, nel 1962, fu proprio Peter Sneel a impossessarsi del record del mondo sia negli 800 yard sia negli 800 metri e in quest'ultima distanza riuscì ad abbassarlo di addirittura un secondo il record mondiale portandolo a 1 minuto 44 secondi e 3 decimi primo uomo sotto i 105 secondi successivamente alle olimpiadi di tokyo del 64 peter snill si conferma campione olimpico vincendo nuovamente e in questa gara cominciano a emergere i paesi africani tant'è che al terzo posto vi è wilson kiplikut divenuto il primo atleta del Kenya a vincere una medaglia olimpica anche perché il Kenya aveva ottenuto l'indipendenza soltanto l'anno precedente quindi era abbastanza facile riuscire a portarsi a casa una medaglia no, non è vero, non era facile perché era comunque un'olimpiade ma fa niente fortunatamente a Tokyo 64 si torna al format a tre turni e non più a quattro come Roma viene anche introdotta la regola del fastest loser ovvero il più veloce degli sconfitti cioè semplicemente viene introdotto il sistema di ripescaggio questa regola del ripescaggio però viene utilizzata soltanto per passare dalle semifinali alla finale, mentre per superare le batterie bisognava per forza vincerle o almeno arrivare secondi. Questa regola però a Città del Messico del 68 viene leggermente cambiata, perché viene utilizzata soltanto per passare dalle batterie alle semifinali, 
mentre per passare in finale bisognerà per forza arrivare entro i primi 4 della semifinale ovviamente. In queste Olimpiadi l'australiano Ralph Dubel riesce ad eguagliare il primato mondiale di Peter Sneel di 1 minuto 44 secondi e 3 decimi. E poi, 4 anni dopo, cioè nel 72, anche David Wattall, un americano, riuscirà ad eguagliare tale primato. Nel 1973 il record viene finalmente battuto da un atleta che aveva cominciato a bazzicare le piste di atletica abbastanza tardi nella sua vita sportiva. E l'atleta di cui sto parlando non è nato neanche nei campi di atletica perché lui è diventato famoso inizialmente per il rugby e aveva cominciato a rappresentare la nazione per la quale porta la medaglia soltanto nel 1972 cioè l'anno prima di battere un record mondiale e sto parlando dell'italiano Marcello Fiasconaro che in una gara a Milano riuscì a demolire di ben 6 decimi il precedente record del mondo diventando il primo uomo nella storia a correre i due giri di pista in meno di 104 secondi Infatti il tempo finale è di 1 minuto 43 secondi e 7 decimi. E pensate che questo record di Fiasconaro realizzato nel 73 è nel 2021 ancora primato italiano. Anche se ok nel 2000 è stato affiancato dal primato elettrico di Andrea Longo con 1.43 e 74. Però finché non arriverà un atleta capace di scendere sotto l'1.43 e 7 verranno mantenute entrambe le denominazioni del record, quello elettrico e quello manuale. Terminiamo così questo video fermandoci al 1973 con Marcello Fiasconaro perché così questo mi permette di poter parlare più tempo di ogni singolo atleta ed evitare di fare un elenco della spesa e inoltre posso anche produrre un video più spesso. Nel prossimo video dedicato agli 800 metri andremo a concludere la storia maschile arrivando fino ai giorni nostri. Quindi se questo video ti è piaciuto non mi resta che invitarti ad iscriverti al canale, mettere mi piace e magari lasciare anche un commento su quale vicenda ti è sembrata più strana o anche semplicemente per dirmi ciao Alessandro. Vi ricordo anche che esiste il canale Telegram dove rimanere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei video e anche sulla produzione degli stessi e c'è anche la pagina Instagram che produce contenuti esclusivi. E detto questo non mi resta che salutarvi e augurarvi buon divertimento agli allenamenti. Ciao a tutti!